लिखित मूल्य लिखित मूल्य सार दिए पचिस लाभ कर लो खूब कम दाम मानस काम बस लिखे रखे लिखित मूल्य से लिखित मूल्य सार दे सार विक्रय मूल्य तो देखी प्रश्न कुलूटा देव आशी टाइम लिखित मूल्य संगे जाए सार देर विषय लिखित मूल्य संगे जड़ित पचिस पार्सेंट लाभ कर लो कथा जड़ित हम क्रय मूल्य सार्सेंटेज कार साथ कथा बुझते हैं तो देखें तीन सौ आशी टा जेत क्रय मूल्य पचिस पार्सेंट लाभ है देखे बोझा पचिस पार्सेंट मैं चार भाग लाभ है तीन सौ आशी ट जिन चार भाग लाभ है तीन सौ आशी एर अर्धेक हम नब्बे एक सौ नब्बे अर्धेक हम पचानबई अर्थात पचानबई टा लाभ है एन देखें एखे जो अने मिस्टेक कर मान धरते पर पांच पार्सेंट लाभ कथा आगे बला आ लिखित मूल्य ना विक्रय लिखित मूल्य चारे मान हम चार पचा टाइम मान हमेंटर मान हम ठंडा मथाय भावते हैं प्रश्न आसले एक आटक बुझते तीन टे संख्या तीन टे संख्या प्रथम दुटा निल गए चार संख्या चार्टिपीट हो 
চারটি সংখ্যার যোগফল থেকে তিনটি সংখ্যার যোগফলটা বিয়োগ করে দেই তাহলে অবশ্যই একটা সংখ্যা বাইরে হবে এখন ওই সংখ্যাটা কোনটা যেই সংখ্যাটা দুইবার ইউজ হইছে তাহলে দেখেন তিনটি সংখ্যার গড় যেহেতু x তিনটি সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে 3x তাহলে এটা কিন্তু আমাদের অ্যানসার খেয়াল করেন কিভাবে অ্যানসার যে দুটি সংখ্যার সমষ্টি যোগ অপর দুটি সংখ্যার সমষ্টি মোটে হয়ে গেল চারটি সংখ্যা আসলে কিন্তু এগুলো নতুন চারটা সংখ্যা না এগুলো হচ্ছে ওই তিনটা সংখ্যায় কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাটা রিপিট হয়েছে তাহলে এই চারটা সংখ্যা থেকে যদি আমরা তিনটা সংখ্যা বাদ দিই অটোমেটিক্যালি যেই সংখ্যাটা দুইবার ইউজ হয়েছে সেটা বাইরে হবে তো এখানে দুইবার ইউজ হওয়ার সংখ্যাটার নাম হচ্ছে দ্বিতীয় সংখ্যা এই জন্য আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যার অ্যান্সার হচ্ছে টু ওয়াই প্লাস টু জেড মাইনাস থ্রি এক্স এখন এগুলো বুঝে গেলে না লিখতে সময় লাগবে কিন্তু কেউ যদি উল্টা পাল্টা করেন বা না বুঝেন এক্স আগে লিখবেন না ওয়াই আগে লিখবেন না জেড আগে লিখবেন তাহলে কিন্তু সমস্যা আছে এই জন্য এই ধরনের আরো অনেক প্রশ্ন আছে ওগুলো আগে থেকে পরিচিত হওয়া দরকার কারো কোনো সমস্যা হলে সাউন্ডে বা দেখতে বা যে কোনো বুঝতে আপনারা কমেন্ট করুন আমি কমেন্ট একটু পরে দেখব দেখে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব সেইভাবে সমাধান দেওয়ার এবার আসেন এটা প্রশ্ন হচ্ছে কি যে আরিফ একটি কাজ ষাট দিনে করতে পারে আরিফ এবং বাবর একসাথে মিলে ওই কাজ বিশ দিনে শেষ করতে পারে বাবর একা কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারে সাধারণত এই প্রশ্নগুলা এইভাবে করতে হয় যে একজনের একদিনের কাজ বাইর করতে হয় তো আরিফ কাজটা করতে পারে ষাট দিনে তাহলে আরিফ যদি একদিনে কাজ করে তাহলে কাজটা ষাট ভাগের এক ভাগ শেষ হবে আবার আরিফ আর বাবর দুইজনে মিলে যখন করে তখন তারা একদিনে সম্পূর্ণ কাজটা করে বিশ দিনে তাহলে একদিনে করতে পারবে বিশ ভাগের এক ভাগ এখন তারা যদি একসাথে কাজ করে তাহলে বিশ দিন লাগে আবার একজন কাজ করলে ষাট দিন লাগে তাহলে শুধুমাত্র বাবর যদি একাই কাজ করে তাহলে হবে কি বিশের এক অংশ থেকে ষাটের এক অংশ বাদ দিতে হবে বাদ দিলে যেটা বাইর হবে সেটা হচ্ছে কি যে বাবরের একা কাজের অংশ তাহলে বিশের ষাটের লসাগু দেখতেছি ষাট তিন বিশের ষাট ষাট ওকে ষাট সমস্যা ষাটের উপরে দুই কাটাকাটি করলে হচ্ছে তিরিশের উপরে এক তাহলে তিরিশের এক অংশ কাজ বাবরকে করতে যদি একদিন লাগে সম্পূর্ণ কাজটা করতে লাগবে তিরিশ দিন এখন এই প্রসেসটা অনেক সহজ সাধারণত সবাই আমরা এইভাবে করি কিন্তু পরীক্ষার হলে এইভাবে করতে গেলে এই যে মাঝখানে এতগুলো লেখা এই লেখাগুলো লিখতে অনেক টাইম নষ্ট হবে এই জন্য একটা শর্টকাট আছে শর্টকাটটা হচ্ছে কি যে কেউ সিঙ্গেল সিঙ্গেল কাজ করা আর যৌথ কাজ করা থাকলে এ ইন্টু বি ডিভাইডেড বিগ ইন্টু এসমল বিগ বাই মাইনাস এসমল অর্থাৎ সিঙ্গেল সিঙ্গেল কাজ করলে যে সময় লাগবে সেই সময় দুইটা উপরে যদি আর কি আমরা দুটা সময় গুণ করি আর নিচে বড় সময়টা থেকে ছোট সময়টা বিয়োগ করি তাহলে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর বাইরে হবে এই জাতীয় মানে কিরকম একজনের একা কি কাজ দেওয়া আছে আর একবার দুইজনের একসাথে কাজ দেওয়া আছে অন্যজন কাজ করলে কিরকম টাইম লাগবে এই প্রশ্নে দেওয়া ছিল ষাট গুণন বিশ আর নিচে ছিল ষাট মাইনাস বিশ উপরে ষাট আর বিশকে রেখে দিলাম নিচে পেলাম আমরা চল্লিশ বিশ দুগুণা চল্লিশ তিরিশ দুগুণা ষাট এইভাবে খুব দ্রুত অ্যান্সার বাইর হবে আপনারা নর্মাল প্রসেসটা বোঝার জন্য এইভাবে না বুঝলে আবার রিটার্নে কিন্তু পারবেন না তো এইভাবে বুঝবেন কিন্তু এম সি কেউ পরীক্ষা অবশ্যই এইভাবে শর্টে করবেন যাতে খুব কম সময়ে সঠিক অ্যান্সারটা বাইর হবে এরপর আসি আমরা মিক্সারের একটা প্রশ্ন খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আসছিল এই প্রশ্নের একটু দেখব খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন কারণ এগুলো অনেকে বুঝতে সমস্যা হয় সত্তর লিটার পেট্রোল অক্টেল মিশ্রণে পেট্রোল ও অক্টেল এর অনুপাত পাঁচ অনুপাত দুই তাহলে টোটাল মিশ্রণ হচ্ছে সত্তর এখানে পেট্রোল আর অক্টেল অনুপাত হচ্ছে পাঁচ অনুপাত দুই তাহলে আমরা পেট্রোল আর অক্টেলের পরিমাণটা খুব ইজিলি বাড়ি করতে পারি যে পাঁচ অনুপাত দুই মানে টোটাল সাত অংশ সাত অংশের মান যদি সত্তর হয় এক অংশের মান হবে দশ তাহলে হবে পঞ্চাশ আর বিশ এগুলো হচ্ছে পরিমাণ এখন কিন্তু অঙ্ক শেষ হয় নাই আমরা এখান থেকে দেখবো যে কিভাবে এক জোরে সমাধান করা যায় আর কিভাবে এক সারাই দ্রুত সমাধান করা যায় তো আমি দুইটা জিনিসে বোঝা দিচ্ছি আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন বলছে যে আর কত কেটার অক্টেল মেশারে মানে এই যে অক্টেলটা আছে পেছনে পরে যে অক্টেল আছে প্রথমে পেট্রোল হচ্ছে পঞ্চাশ আর অক্টেল হচ্ছে বিশ এই অক্টেলটা মেশাবো আমরা কতটুকু মেশাবো জানি না কিন্তু মেশানোর পরে যে ফলাফলটা হবে সেটাতে অনুপাত হবে দুই অনুপাত এক তো লেংদি প্রসেসে বা একটা কমন প্রসেসে যদি আমরা যাই তাহলে এগুলোকে এক্স ধরে করতে হবে সেটা কি যে ধরি এক্স গেল অক্টেল মেশাতে তাহলে ধরি এক্স গেল তাহলে এখন প্রশ্ন মতে লাইনটা কিভাবে সাজাবো 
যে পঞ্চাশ আগে থেকেই ছিল এই পঞ্চাশের সমস্যা নাই কিন্তু এই বিশ প্লাস এক্স নতুন মেশালাম এটা ইকুয়াল টু হবে নতুন অনুপাতটা দুই বাই এক ক্যালকুলেশন যদি আমরা করি তাহলে যেটা হবে যে পঞ্চাশ ওকে পঞ্চাশ আর এই পাশে হচ্ছে টু এক্স প্লাস চল্লিশ ইকুয়াল টু পঞ্চাশ তাহলে এক্স এর ভ্যালুটা হচ্ছে দশ বাই টু মানে একটু শর্টে লিখতেছি আমরা পাঁচ खुजेना যে জিনিসটা মিশাইতে হবে এটা কখনো বাড়ে কখনো কমে মানে সবসময় বাড়ে মানে ডিফারেন্স হবে কিন্তু যেটা মিশাইতে হবে না সেটা পঞ্চাশ তো পঞ্চাশই আছে তো এই মিক্সারের অঙ্কগুলোতে যে জিনিসটা নিয়ে ভাবতে হয় যে কোনটা মিশাইতে হবে না কারণ কি যেটা মিশাইতে হবে না তার পরিমাণটা তো অপরিবর্তিত এখানে দেখেন এই পঞ্চাশটাই পরবর্তীতে দুই হয়ে গেছে তাহলে এক অংশের মান পঁচিশ না তাহলে এখানে এক অংশের মানও পঁচিশ হওয়ার কথা বাট দেখতেছি আমরা হয়ে আসছে বিশ তাহলে এই যে পাঁচ ঘাটতি হলো এই পাঁচ ঘাটতি হওয়ার কারণ হচ্ছে পাঁচ মেশাইতে হবে এইভাবে ভাবতে পারলে এই দুইটা অনুপাত দেখে উত্তর ডাইরেক্ট বলা সম্ভব এক্স ধরার কোনো প্রয়োজন হবে না তো রিটেন স্টাইলে করার জন্য এক্স ধরে করতে হবে আর এম সিকিউ পরীক্ষার জন্য এইভাবে করতে হবে বিষয়টা আমি একটু আরেকবার রিপিট করি কারণ অনেকে আইডিয়া কম সেটা হচ্ছে কি যে মিক্সারের প্রশ্নের বেসিক কনসেপ্টটা মাথায় রাখতে হবে যেটা মেশাইতে হবে না সেটার পরিমাণটা অপরিবর্তিত মানে ওইটা আগে যা ছিল এখনো তাই আছে তাহলে এখানে আগে পঞ্চাশ আছে এই জিনিসটা মিক্সার অন্যটা যতই মেশাই এটা তো আর বাড়বে না বা কমবে না এটা যা আছে তাই থাকবে তাহলে এই পঞ্চাশটা এখানে পঞ্চাশ তো এই পঞ্চাশটা হয়ে গেল দুই তাহলে বলেন তো এখানে কি ছিল যেটা হয়ে গেল এক অবশ্যই দুই অংশের মান পঞ্চাশ হলে এক অংশের মান পঁচিশ হওয়ার কথা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আগে থেকে অক্টেল আছে মাত্র বিশ তাহলে এই যে পঁচিশ আমাদের দরকার তাহলে ঘাটতি পাঁচ এই পাঁচই অ্যাড করতে সময় দূরত্ব গতিবেগের অধ্যায়টাতে অনেকের সমস্যা তো এই প্রশ্নগুলোতে রিলেটিভ স্পিড অ্যাভারেজ স্পিড টাইম অ্যান্ড স্পিডের যেটা হচ্ছে যে অনুপাতের প্রশ্ন আসে তো এগুলো খুব ভালো করে বোঝার জন্য সময় দিতে হবে এখানে একটা প্রশ্ন আসছে খুব ইন্টারেস্টিং রিলেটিভ স্পিডের বলছে কমলাপুর স্টেশন থেকে একটি ট্রেন সকাল আটটার সময় ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার গতিতে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয় সকাল নয়টা আর একটি ট্রেন ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার গতিতে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিল ট্রেন দুটি কমলাপুর থেকে কত দূরে মিলিত হবে এই প্রশ্নগুলো এমনি এমনি সমাধান বা এক জোরে যাওয়ার আগে জাস্ট চিত্রটা ইমাজিন করতে পারতে হবে তাহলে হবে কি খুব দ্রুত অ্যান্সার বলা সম্ভব কিভাবে দেখেন যে এই যে একটা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন আর এইখানে হচ্ছে চট্টগ্রাম তো প্রথম যে ট্রেনটা যাচ্ছে এটা কিন্তু জার্নি শুরু করছে আটটার সময় এর গতিবেগটা হচ্ছে তিরিশ কিলোমিটার তাহলে এইট পি এম ধরে সাপোজ কেউ যদি তিন ঘন্টা এক ঘন্টা তিরিশ কিলোমিটার যায় তাহলে সে তিরিশ কিলোমিটার আগে চলে আসলো এই ট্রেনটা এখন বলছে সকাল নয়টায় তাহলে এই নয়টার সময় যে ট্রেনটা জার্নি শুরু করলো যখন জার্নি শুরু করলো তখনই কিন্তু এই দ্বিতীয় ট্রেনটা প্রথম ট্রেনটার সঙ্গে এর ডিফারেন্স হচ্ছে তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা মানে ঐতিরিশ কিলোমিটার সামনে আছে তো এই পরের ট্রেনটা চল্লিশ কিলোমিটার গতিবেগে চলছে খেয়াল করেন যে পিছন থেকে কেউ যদি জোরে চলে তাহলে অবশ্যই সামনের লোকটাকে ধরে ফেলবে এখন এখানে প্রশ্ন যেটা চাইছে উত্তর বলছে যে কত দূরে তারা মিলিত হবে তো খেয়াল করেন যে এইখানে এই ট্রেনটা এক ঘন্টা যদি এরা চলে তাহলে রিলেটিভ স্পিড মানে এক ঘন্টা চললে এদের মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা আছে এই ডিস্টেন্সটা দশ কিলোমিটার কমে যাবে তো ডিস্টেন্স কতটুকু কমালে তাদের সাক্ষাৎ হবে ওই যে প্রথমে যে তিরিশ কিলোমিটার প্রথমেই ডিস্টেন্সটা তৈরি হয়ে গেছে এটা কমাইতে হবে তাহলে খেয়াল করেন যে যখন দশ কিলোমিটার কমবে এক ঘন্টায় তাহলে তিরিশ কিলোমিটার ডিস্টেন্সটা কমবে তিন ঘন্টায় এর মানে এই নয়টা বাজার তিন ঘন্টা পরে তাদের সাক্ষাৎ হবে অথবা আটটা বাজার চার ঘন্টা পরে তাদের সাক্ষাৎ হবে কিন্তু আমাদের তো টাইম চাই নাই চাইছে কি কত কিলো দূরে সাক্ষাৎ হবে তো এক ঘন্টায় যদি এই পরের ট্রেনটা চল্লিশ কিলোমিটার যায় তাহলে তিন ঘন্টায় এ যাবে একশো কিলোমিটার খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখেন 
जोरे जाए अवश्य सामने ट्रेन टाइम फिले कत गर्गतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगतिवेगत
জিনিসটা বিক্রি করা হলো একশো টাকায় লাভ হলো পঞ্চাশ টাকা বলেন তো কত টাকায় কত টাকা না কারণ লাভের হার বাই করতে গেলে তো ক্রয় মূল্যের উপর লাভ লাজ হিসাব হবে তো এইখানে হচ্ছে যে লাভ হচ্ছে পঞ্চাশ টাকাতে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা যদি পঞ্চাশ টাকা লাভ হয় এগুলা লেখালেখি করে সময় নষ্ট করা যাবে না যত টাকা তত টাকা যদি লাভ হয় এইটাকে বলা হয় একশো পার্সেন্ট লাভ ঠিক আছে তাহলে এটা অ্যান্সার হচ্ছে একশো পার্সেন্ট লাভ হয়েছে আচ্ছা তারপর আসি আমরা পরের পৃষ্ঠায় এখানে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক ছিল লাখ ক্ষতির অঙ্ক এই অধ্যায়গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খেয়াল করবেন যে প্রায় সময় কমন আসে এই অধ্যায়গুলো থেকে এই প্রশ্ন প্রায় পাঁচটা ব্যাংকের পরীক্ষা আসছে এই বছরের দুই তিনটা পরীক্ষা আসছে সেটা হচ্ছে যে একজন বিক্রেতার সতেরোটি কলম সাতশো বিশ টাকায় বিক্রি করে যে লোকসান করলো তা পাঁচটি কলমের ক্রয় মূল্যের সমান একটি কলমের ক্রয় মূল্য কত গত পরশুদিন আমার সিটে এই প্রশ্নটা থেকে আমি ব্যাংকের ব্যাচিং করতে পড়াচ্ছিলাম তো এখানে দেখেন যে বলছে যে সতেরোটা কলম সাতশো বিশ টাকায় বিক্রি করায় তার পাঁচটা কলমের ক্রয় মূল্যের সমান লস হলো সতেরোটি কলমের সিপি কস্ট প্রাইস মাইনাস সতেরোটি কলমের এসপি অর্থাৎ সতেরোটা কলমের ক্রয় মূল্য থেকে যদি সতেরোটা কলমের বিক্রয় মূল্য বাদ দেওয়া হয় তাহলে যেটা হয় লস হয় কতটুকু লস হয় সিপি অফ ফাইভ পেন মানে পাঁচটা কলমের ক্রয় মূল্য ক্ষতি এই সিপি আর সিপি যদি এক পাশে নিয়ে আসি সিপি অফ সতেরো মাইনাস সিপি অফ ফাইভ ইকুয়াল টু এই এসপিটাকে ওই পাশে দেই এসপি অফ সেভেন্টি তা দেখেন এই সতেরোটা কলমের দাম দেওয়া ছিল চারশো টাকা বিক্রি করছে চারশো টাকা আবার এই পাশে সতেরোটা থেকে পাঁচটা কলম বাদ দিলে হচ্ছে বারোটা সিপি অর্থাৎ বারোটা কলমের ক্রয় মূল্য হচ্ছে চারশত সাতশো বিশ টাকা সরি সাতশো বিশ টাকা তাহলে সিপি অফ ওয়ান পেন ইকুয়াল টু হবে সাতশো বিশ মাই ডিভাইডেড বারো অ্যান্সার হচ্ছে ষাট টাকা অর্থাৎ একটা কলম সে ষাট টাকায় কিনেছিল এটা হচ্ছে অ্যান্সার এই প্রশ্নটা প্রায় পাঁচ ছটা পরীক্ষা আসছে খুব সিরিয়াসলি মনে রাখবেন যে ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য বাদ দিলে লাভ বা ক্ষতি বাড়ে এটা ক্ষতি বাড় হবে সেই ক্ষতিটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসলাম তারপর অল্টারনেট করে দেখলাম যে বারোটার দাম হচ্ছে চারশো বিশ টাকা সাতশো বিশ টাকা তাহলে একটার দাম হবে ষাট টাকা অ্যান্সার হচ্ছে ষাট টাকা আচ্ছা ওকে নেক্সট আসি এটা একটা ইকুয়েশনের প্রশ্ন আসছে ইকুয়েশন অধ্যায় খুবই ইম্পর্টেন্ট রিটার্নের পরীক্ষার জন্য পিরিয়ড পরীক্ষা আসে অনেক প্রশ্ন বলছে দুই হাজার ছয়শত টাকা এই যে টাকা হলো দুই হাজার ছয়শ টাকা এমনভাবে তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে যে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে দ্বিগুণ টাকা পেল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তির দশ ভাগের এক ভাগ টাকা পেল মানে এক দশমাংশ যাকে বলে তাহলে একটু দেখি যে প্রথম ব্যক্তিটা দ্বিতীয় ব্যক্তির দ্বিগুণ টাকা পেল মানে এ যদি এক্স টাকা পায় এ পাবে টু এক্স টাকা তারপরে কি বলছে দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তির দশের এক ভাগ টাকা পায় খেয়াল করবেন যে কোনো প্রশ্নে যদি এরকম ফ্রাকশন থাকে তাহলে যে ছোট তাকে ধরতে হয় এখানে আমরা দেখতেছি কি যে ছোটটা হচ্ছে মাঝখানের এক্স তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি পেয়েছে এক্স টাকা প্রথম ব্যক্তি পাবে টু এক্স টাকা আর তৃতীয় ব্যক্তি পাবে খেয়াল করে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি যেহেতু তৃতীয় ব্যক্তির দশ ভাগের এক ভাগ পাবে তাহলে তৃতীয় ব্যক্তিটা পাবে দশ গুণ বেশি দশ গুণ বেশি মানে হচ্ছে টেন এক্স তাহলে আমরা এখন এখান থেকে সমীকরণ সাজাইতে পারি টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস টেন এক্স ইকুয়াল টু ছাব্বিশ এখন থেকে পরের কাজ হলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে কিন্তু এখানে বোঝার দুইটা শর্ত কিভাবে কম্বাইন করে ধরা যায় এই সমস্ত ক্ষেত্রে খুব সিরিয়াসলি মনে রাখবেন ফ্রাকশন অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন কারণ ফ্রাকশন আসলে কমন আসতে এরকম ফ্রাকশন আসলে কি সমস্যা হবে আপনার ক্যালকুলেশন করতে অনেক টাইম লাগবে ঠিক আছে তাহলে এখানে প্রশ্ন আসছে কত টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস সমস্যা টেন এক্স তাহলে ছাব্বিশশো টাকা তাহলে তেরো এক্স এর মান হচ্ছে ছাব্বিশশো টাকা এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে দুইশো টাকা অর্থাৎ দ্বিতীয় যে লোকটা সে পেয়েছে দুইশো টাকা তাহলে প্রথম যে লোকটা সে পাবে চারশো টাকা কিন্তু অ্যান্সার চাইছে কি যে তৃতীয় ব্যক্তি কত পেল তৃতীয় ব্যক্তি যেহেতু টেন এক্স টাকা পায় তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি পাবে টোটাল টেন এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে দুই হাজার এটা অ্যান্সার আচ্ছা তো যাই হোক আজকের প্রশ্নটা আর বেশি নেই দিবনে পরের প্রশ্ন কিন্তু খুব ইজি ছিল আমি দু একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বলে শেষ করে দেবো কারণ ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটা প্রশ্ন খুব আসছিল ইন্টারেস্টিং 
कारण लोक संख्या तो बेड़े गई मान छत्से प्रैक्टिकल चिंता गरकार बोझानो मान कत जन भोट दिए भोट दिए अवश्य लोक ख्याल कर परीक्षा कथा लोक हलो कत जन भाषा कथा वृत्तरे अंत एक भाषा कथा प्रश्न बोला प्रत्येक चाहिए 
অ্যানসার হবে পঁচিশ আর পনেরো যোগ করে হচ্ছে চল্লিশ এই চল্লিশ জন লোকের নাম হচ্ছে বাংলায় কথা বলা লোকের সংখ্যা পরবর্তীতে আর ক্লাসে আবার দেখা হবে দোয়া সবাই ভালো থাকবেন